不错。师傅的退一步，是让我一指明德吗？弟子请问师傅，这些年，师傅为什么要给明德指明？你是不是要怪我？如果我不给明德指明？他可能早已死掉了，那你就不必经历那灭门之痛了。我的遭遇是我自己的命，怪不得旁人。我只是不明白，像明德这样的人，师傅怎么能够给他治上十几年的病？那你觉得，如果我不给他看病？他会乖乖的死掉吗？假如当年我不给他治病，少林今天已不复存在了。以明德的为人，他不会坐以待毙。那么又有多少世上的良医会遭受陷害？以明德的疯狂，他一定会危害一方的。师傅给明德治了病，他就不害人了。他依然在害人，他在危害天下。你想说什么？师傅刚才说的话不是真心话。哦，弟子以为，在师傅眼中，所谓天下，也不过只是一粒微尘，过眼云烟罢了。明德不明德的。不重要。阿弥陀佛，在明德心中，只有欲望，先有善念，而正是这欲望成就了明德的今天。贫僧只是想知道，无边的佛法，到底能不能拯救一个饥饿之人？有答案了吗？需要这个答案的不是我，而是你。这答案在哪里呢？
思就只想进上一步，杀了他呢？你不会的。让他进来。先吃，我不着急。来，坐吧
慢想，似有似无，是余香们。你胡说什么？醒了。什么是余香满？如鱼在水，漂移不定，主三阴极寒，遥望于外。说的简单点是死埋。放屁！行了。你是说我明德是将死之人？你要是再敢胡说，信不信我现在就弄死你？出去！大爷，出去！把门关上。吴想师傅是在吓唬我，我不吓人。怎么治？尽人事，听天命。我从不听天命。如果我说我有十足的把握能救你，那是在骗你。这个时候撒谎，对你我都没好处。讲个。条件吧，这不是可以谈条件的事。如果你治好我的病，我彻底放过你。我说了，这不是可以谈条件的事。加上李真真。给我五天时间，我准备要。三天。告诉他，超过三天，我在他眼前杀了李振振。书都放在桌子上了。啊，师弟，谢谢你。要不是你在的话，我都想去死了。我也帮不上别的什么忙，只能帮你买点力气。
是在用天眼看书吗？明德只给你三天时间。看过《启示经》吗？众生自光阴天转入人间道，原本也是聪慧，可阳光的，还可以自由自在的飞翔。然而终因抵挡不住人世间的繁华，陷入欲望。不可自拔，这才有了如今的人间道。贪、嗔、痴，这才是人。此三毒，人皆有之。明德有，你也有，我也有。今生今世是脱不掉的。师父是在为明德开脱吗？自在自信，自信自在。你想想。我想杀他。如若无想治不好你的病，你是否真的要杀李真真？我只是想活下去，这不过分吧？你是他师傅，你觉得他会不会救？这盘棋得合了，不好吗？咱们可以重来，但我必须是赢家。贫僧有一事相求，将能否让无想见见李真真？
的有两个选择：杀了他，不杀他，我就可以让你活；杀了他。根本不必问我，我不想放过他。这不公平，我不能让你为我而死。我们的世界还有公平吗？我们对高进雄公平吗？他救了我，我却出卖了他。我只是想让明德死，在少林寺，你更有把握，不是吗？杀了他，那不光你我得死。我在出卖他的时候，我就知道这个结果。现在你是和尚啊，你的轮回我不知道，但是剑雄，剑雄他有我陪着，会在地狱里。谢罪。放在药里是参透了洗髓经的人，这药方确有独到之处，希望能有点作用吧嗯、师傅，这药方里的每一味药
，都是经过我精心挑选的。也只有这副药，才能够治好明德的病。这是何意啊？我知道师傅不吃，但这就是我心中的魔，不破此招，我连活着的勇气都没了。你这哪里是在破招？越陷越深了。我送药去了。先害我，岂是区区银针能探得出的？拿开吧。恨我？恨我杀了你全家？能原谅我？杀父之仇，不能吗？是实话，可你要知道这碗药的重量，它是整个烧。
好像有点烫。林大人，信不够，我先喝。大人，我喝了。你即便喝下去，我还是信不过你。你胆子太大。不过我好像也没什么其他的办法，是吗？你说呢？十一娘，见过明大人。我想，师傅，你对药理过于精通。说实话，我这心里还是有些不踏实。我就让他来给我先试药，如何？看来这药还是可以喝的，大爷。不妨再等个一时半刻，药效发挥作用再看。好，那就让我，我就再等等。
。李姑娘。知道了，是吗？我知道什么告诉我，你不见得我就不起身。说说，你为什么要见我？我要活下去，先生，再给我一次机会。我为什么要？对你再产生任何威胁